，南海珍珠一颗超过一万元，其实不是天然的，全程都需要人工养殖，死亡率高达百分之七十五，仅一颗珍珠核就需要上千元，培育它到底有多难？南海珍珠，简称南珠，素有“天下第一珠”的美称，在中国秦汉时期，南珠就是进贡皇家的贡品，从魏晋时期啊就开始人工养殖，历史文化意义非凡。现在更是一颗南海珍珠，价值上万元。它为什么会这么贵呢？主要原因就是南珠养殖难，产量还低。首先，养殖南海珍珠需要先养好珠母。在中国，通常选择用马氏珍珠贝和白蝶贝做珠母，而印尼会用大珠母贝、牡蛎等其他贝类。不管使用哪种，养成一只珠母都需要至少一点五到两年。这期间，珠母通常以浮游生物为食，需要生活在光线比较暗的地方。如果环境不适宜，还会大量死亡。珠母养成后，需要植入珍珠核。现在，中国南珠养殖行业正在复苏，而印尼养殖南珠需要从日本进口珍珠核，加上关税后，进口的珍珠核一颗就超过一千元，价格非常昂贵。而且将珍珠核植入珠母后，需要从其他牡蛎身上取下外套膜组织，放在刚植入的珍珠核旁，更好的包裹珍珠核。只有这样，才能培育出最圆润优质的南海珍珠。植入珍珠核后，要将珠母放入六十目或者八百五十目的网袋中，再置入养殖场。因为南海珍珠大小是普通珍珠的两倍，养殖南海珍珠的珍珠核也比较大。所以这个时间段内，珠母的死亡率啊极高。印尼养殖户曾告诉媒体，他们养一万只珠母，通常只有两千五百只能够活到最后。在养殖期间，还需要定时将珠母打捞起来清理干净，防止被海里的寄生生物寄生导致死亡。如果发现珍珠质包裹不均匀，还需要人工调整珍珠的位置，这样培育出来的珍珠才能更圆润。珠母在养殖场生活一到三年后，会有人定期抽样检测，珍珠层的厚度达到二百微米以上就可以采收了。而好的珍珠通常会在珠母里养到三年左右才采收，采收出来的珍珠会按照品质进行筛选、分开保存，然后再出售。整个养殖珍珠的过程都会有珠母陆续死亡，还需要耗费大量时间和人力，所以投入是非常大的。同时呢，海水珍珠通常一个珠母只能培育一颗珍珠，所以产量也很低。花费大量时间培育的南海珍珠品质也远比其他珍珠好，在市面上供不应求，所以价格也极其昂贵。虽然南海珍珠在我国有悠久的历史，品质远超其他国家的珍珠，但是现在行业发展情况却不容乐观。随着近几年政策支持以及旅游业发展，我国的南海珍珠产业也在慢慢复苏，希望未来它能恢复曾经的辉煌。